George. Great session today, Shwai. Thank you, thank you. That was awesome. So, I'll see you tomorrow, same time, same place? No, actually, I think it's gonna be our last session, Coach. What? Our last session? Yeah, because I got a new coach. You got a new coach? What are yeah. you talking about? Bye. Wait, wait, Shwai. Guai, my new coach is this guy. Jinx. Maybe many friends have heard about this thing. It's recently very popular. Why did I buy it? 就是因为做测评视频，<笑>就是因为从三月份开始，我这边去健身房就不是很方便，不仅费用越来越高，每次去还得排队。大家看到我身后这个呢，就是离我家最近的一个健身房。现在不仅把所有的器械都搬在了外面，而且人数控制在了很少的范围之内。更重要的是，他每天只开几个小时，所以很长的一段时间，我都是自己在家用弹力绳和哑铃健身。直到有一天，我在网上看到了这个东西。See yourself. Welcome back to the mirror. Is a reflection of an unstoppable community in the mirror. 这也太厉害了吧！所以呢，我就把它买回来了。咱们今天就来一起看一看，它到底能不能替代健身房，成为我们将来一个主要的健身工具吧。Let's go. Hi, I'm Gabby Bernstein. I'm a Lululemon Global Ambassador, and I am so excited to be with you here on the mirror. OK， 根据他们官网上的描述呢，这是一个只需要一平米左右空间的隐形家庭健身房。当连上他们的 App 之后，咱们就可以选择从拳击、瑜伽、力量训练到拉伸、冥想，甚至是舞蹈、太极，几乎涵盖了所有能在家进行的健身项目。但我第一次使用它的时候，确实被这个概念所吸引了，因为咱们平时不用出门就能享受到各种课程，也不需要占据太多空间，非常适合现在这个特殊时期。可是用着用着，我就发现，哎。好像把手机放在普通镜子前也可以做到这一点，这样还免费。它一定还有什么功能是用手机或电视跟练做不到的，不然它怎么敢卖这么贵？咱们再看看官方怎么说。根据个人喜好实现即时交互功能，显示即时心率，可以自选音乐，自带的算法呢，也可以提供最适合你的训练计划。这几个功能看起来很高端，对不对？但实际上也没有那么好用，因为所谓自选音乐，你必须得订阅 Apple Music。每个月又得十美金，显示心率你必须得连接智能手表或者其他心率设备，而定制个人计划也只是根据之前的训练历史记录推荐类似的课程。而听起来最厉害的实时交互功能，这到底什么意思？可能是替代了评论区的课代表，能让我在动作之间快速切换；也可能是在练完之后显示一个心率走向，让我可以自拍打卡；也有可能它指的是这个前置摄像头，让老师看到你。因为动作过于尴尬，所以一般我都会把它关掉。Bro， 你这跳的也太差了吧！ Bro， 你以为你跳得很好吗？就这样吧。总而言之，从硬件上看，它好像并没有什么革命性的高科技，甚至作为镜子，它都不是很好用，因为太暗了。给我感觉，它更像是一个在健身的时候能让咱们看到自己的大屏幕。这么看有点像智商税啊<咳>。这么说还有点早，因为作为一个健身工具，咱们最终要看的还是它的内容怎么样，到底能不能帮助我们实现健身目标。那根据官方描述，他们的内容除了五十种课程之外，还有直播课程，根据时长的不同，也会分为普通到专家难度。然而，在我使用了一个半月左右的时间，上了一。百多节课之后，我发现尽管老师们都很专业，但是因为每个课程只有一到两个老师，假如这两个人你都不喜欢，不好意思，你没得选。同时，尽管课程有难度区分，但是它也只是动作组合和时长不一样。同样的课程进行了一段时间后，就会觉得有点无聊。如果我是一个 beginner， 然后我去不了健身房，我会买。但我觉得对于呃已经有一些，比如说训练基础的，或者是说老铁来说，可能强度低，就稍微低了一点。而它最大的问题是缺乏一个真正有效的反馈机制，因为就算我能看到自己，假如我是新手，也不知道自己哪做的对，哪做的不对。对于进阶选手来说，要单独提高某一项的能力也会非常困难。如果说我的话，我觉得我不会去买，我会把它买一个可能给我妈用。和我朋友们的想法一样，尽管这个镜子很有意思，但是它没法替代健身房成为我日常健身的一个主要工具，所以呢，我要把它退掉。但是已经过了三十天，我已经退不了啦<咳>。但是话说回来，尽管它有那么多不完善的地方或者缺点，又卖这么贵，那为什么还有那么多人愿意为它买单呢？实际上，今年年中 ，Lululemon 就以五亿美金的价格把这个公司收购了。那老板相信明年就能盈利，而国产同类产品 Feature 也在最近的三个月内获得了将近一亿美金的融资。难道大佬们没有看到这个产品的不足吗？恰恰相反，其实从市场的角度。它确实是一个很有潜力的产品。为什么这么说呢？
我觉得主要有三个原因。首先，大家都知道，就是今年的疫情让很多有健身习惯的人没法去外面健身，而以前不运动的人也开始渐渐意识到运动的重要性。这时候买个这种东西在家健身就非常合理。作为 Peloton 的明星教练之一，艾玛还说，不仅是越来越多的学生愿意在家练，就连教练们也渐渐的通过这些平台由线下转到了线上。As an online instructor, do you feel like it's harder to get clients online, or it doesn't matter? Even though the gym reopen, you still gonna do this online, right? Yeah. 第二个原因呢，就是大家越来越愿意为健身或者说健康花钱。根据二零二零年中国消费者调查报告，尽管大家花钱越来越谨慎，但是对健身相关的产品却消费更高。尽管这个镜子算下来要一万三千人民币，但是它几乎是美国市场同类产品里最便宜的。目前最火的 Peloton 基本款自行车要一千八百九十五美金，而跑步机居然要四千多美金。针对力量训练人群的 Tempo 要一千九百九十五，而这台镜子的直接竞争对手 Tono 也要两千九百九十五。这也是为什么我只买了这个镜子。也许贫穷限制了我的想象力，我就很好奇。它卖这么贵，能有人买吗 ？How many have you sold, and how many subscriptions have you sold, al- sold alongside it? Yeah, we've sold tens of thousands of mirrors in our first year since launch. 而根据 Peloton 上市前的报告，在二零一九年底，他们就卖了将近五十五万台的器械。我其实能理解为什么他们卖这么好，因为假如我爸妈因为这个东西，从而养成了健身的习惯。那我也愿意花这个钱。第三个原因就是，尽管我上面说了那么多关于这个镜子的缺点，但它本身还是有价值的。我们都知道，有时候放弃健身，并不是因为健身本身很困难，而是因为去健身这个过程很麻烦或者浪费时间。而这个镜子在我看来，它最大的价值就是简化了这个过程，任何人都能快速开始。利用碎片化的时间练一练，大大降低了健身的门槛，让我们更容易坚持。它有点像饮水机，我们并不是必须要用饮水机来喝水吧？但是有了饮水机呢，你就有可能会喝更多。所以综合以上三点，我觉得这个产品会卖得不错，因为它满足了大家的心理预期。但是它没有那么实用，至少就目前而言，它不仅替代不了线下健身房，而且就因为价格，反而像一个奢侈品，就和 Lululemon 本身品牌的定位一样。如果大家感兴趣要买同类产品的话，一定要想清楚，你将来会不会坚持去用？因为归根结底，咱们还是要自己去练的，并不是买了就瘦了，对吧？就像有的时候我们头脑一热，买了个健身年卡一样，最后只能沦为洗澡卡。好了，以上呢就是今天视频的完整内容。如果大家喜欢这个视频的话，别忘了给我点个赞哦。没有关注的小伙伴，别忘了点击订阅，并把你的小铃铛点开哦。大家对这个产品是怎么看的？你觉得它是智商税呢，还是会在将来普及开？也不要忘了在留言区发表你的观点哦。下期视频呢，我给大家介绍一个我常年用于控制饮食以及坚持健身的好方法，大家千万不要错过哦。咱们下期见。It's good to be back. I knew he'd be back.